हाय फ्रेंड वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग दिन की शुरुआत करेंगे डब्ल्यू से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स के साथ जिसमें मैं कवर करूंगा कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स को वो भी डिटेल्स में जो कि जुड़ी हुई होंगी डी नेमरो से लार्स सुलेवन से कैवन ओवन से और एलिमिनेशन चैम्बर से आई होप वीडियो आपको पसंद आएंगी तो लाइक करे बिना कहीं मत जाएगा तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के फर्स्ट अपडेट जुड़ी है लार्ड सुलेवन से जैसा कि दिसंबर में डब्ल्यू ने बताया था कि एन का ये मॉन्स्टर जल्दी ही मेन रोस्टर में आने वाला है जिसके बाद काफी एन के सुपरस्टार मेन रोस्टर में आ चुके हैं बट लार्ड सुलेवन का अभी तक डेब्यू नहीं हुआ है उनका मेन रोस्टर में देरी क्यों हो रही है वो मैं एक वीडियो में बता ही चुका हूँ क्यूँकी वो किसी बीमारी की चपेट में है वही रॉयल रंबल में हमने डेनियल ब्राइन वर्सेज एडे स्टाइल्स के बीच मैच के दौरान रोवन की वापसी देखी थी जिनका नाम पहले एरिक रोवन था अब आप सोच रहे होंगे की इन दोनों अपडेट का मैं साथ क्यूँ बता रहा हूँ तो आप सभी को बता दूं जिस तरह से रोवन ने उस मैच में वापसी करके एजे स्टाइल्स पर अटैक करा था डब्ल्यू के ओरिजिनल प्लान में वहां एक्चुअल में लार्ड सुलेवन को होना था उनकी एंट्री वहां होती और वो एजे स्टाइल्स पर अटैक करते बट उनके ठीक ना होने की वजह से वो मेन रोस्टर में अब तक नहीं दिख पाए हैं इसी वजह से उनकी जगह इस प्लान में रोवन को डाला गया फैंस काफी टाइम से वेट कर रहे हैं लार्ड सुलेवन का मेन रोस्टर में आने को अब देखते हैं वो कब तक यहाँ देखने को मिलते हैं वही नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है फरवरी में आने वाले पीपीबी एलिमिनेशन चैम्बर से जैसा कि इस पीपीबी में हमें दो एलिमिनेशन चैम्बर मैच देखने वाले हैं जिसमें से एक मेंस का होगा और दूसरा वुमेन्स के बीच होगा और इस बार इसमें टैग टीम बढ़ती हुई नजर आएंगी जो जीतेगा वो वुमेन टैग टीम विनर होगा इस मैच के लिए एक टीम और कन्फर्म हुई है जिसका ऐलान डब्ल्यू ने हाल ही में कर दिया है टीम का नाम है आइकॉनिक ये इस पीपीबी में कॉम्पीट करती नजर आएंगी बाकी की वुमेन्स टैग टीम से और देखते हैं कौन आगे जाके टाइटल जीतता है नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है कैवन ओवन से जैसा की कैवन ओवन कुछ टाइम पहले बॉबी लेस्ले के खिलाफ मैच लड़ते हुए इंजर्ड हुए थे जिसके बाद कुछ दिन पहले से उनकी वापसी की उम्मीद लगाई जा रही थी इसी ओर आगे बढ़ते हुए केविन ओवंस ने ट्वीट करा था कि वो साढ़े चार साल बाद एनएक्सटी के बड़े स्टार एडम कोल के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं फैंस ने इस ट्वीट से अंदाजा लगाया कि केविन ओवंस शायद जल्दी वापसी करने वाले हैं बट केविन ओवंस ने इसके बाद हाल ही में एक और ट्वीट करा है जिसके बाद उनकी वापसी की एक्चुअल टाइम के बारे में पता चल चुका है केविन ओवंस ने लिखा है की मेरे ट्वीट के बाद आप सभी काफी एक्साइटेड हो गए उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन्होंने इशारा करा है की वापसी में कुछ महीने लगेंगे या हो सकता है उससे भी ज्यादा टाइम लगे जिसके बाद माना जा रहा है कि केविन ओवंस हमें अब डब्ल्यू में रसल मीने थर्टी फाइव के बाद ही देखने को मिलने वाले हैं और उससे पहले शायद उनकी वापसी ना हो पाए डब्ल्यू में नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है डी नेमरोज से जैसा कि डी नेमरोज डब्ल्यू के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे हैं जिस वजह से वो रसल मीने थर्टी के बाद डब्ल्यू को अलविदा कह देंगे वही डी नेमरोज के डब्ल्यू डब्ल्यू को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है आप सभी को बता दू नॉर्मली डब्ल्यू में कोई सुपर अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ाता था तो कंपनी उसे दो तीन महीने पहले ही कंपनी से रिलीज कर देती थी बट ऐसा डीन एमरोस के केस में नहीं होने वाला है डब्ल्यू डब्ल्यू को पता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ा रहे हैं बट फिर भी डीन एमरोस कॉन्ट्रैक्ट खत्म ना होने तक डब्ल्यू डब्ल्यू में वैसे ही दिखेंगे जैसे वो दिखते आ रहे थे और इसके साथ साथ वो डब्ल्यू डब्ल्यू के ऑलमोस्ट सभी लाइव इवेंट्स में भी देखने को मिलेंगे जिसके बाद डीन एमरोस के फैंस उन्हें रसल मीना थर्टी फाइव तक तो रेगुलर देखेंगे डब्ल्यू में तो फ्रेंड ये थी डब्ल्यू से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट आई होप आपको पसंद नहीं होंगी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पर स्विंग ब्लेड वर्टिकल सुप्लेक्स मार्केट चैनल सब्सक्राइब करें मगर प्यार से थैंक यू